നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ പഠിച്ചു അല്ലെ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരിക എപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം മാറുമ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ യൂട്ടിലിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു യൂട്ടിലിറ്റിയെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസും ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസും ഇനി നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു വസ്തുവിനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയുക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷേഴ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ അസീം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഉള്ളത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് ഒക്കെ പണ്ട് പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കലോറി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള് ഇത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര കലോറി കിട്ടുന്നു അതായത് ഇത്ര ഊർജം കിട്ടുന്നു എണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ അസീം ചെയ്യാണ് യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ന്യൂമറിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ അസീം ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് അറിയോ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്തത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അതിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റിയെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് മൊത്തം യൂട്ടിലിറ്റി മൊത്തം ഉപയുക്തത അതെന്താ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഉപയുക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ആ മൊത്തം യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പത്ത് മാങ്ങ കഴിച്ചാൽ പത്ത് മാങ്ങയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നൂറ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ടി യു എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എന്ത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ വഴി ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരും നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ എണ്ണം അതായത് ടി യു എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ എം യു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ നോക്കി ഞാനൊരു യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ആപ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാം ഈ കമ്മോഡിറ്റിയെ ആപ്പിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് വൺ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചു ആ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ട്വന്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി ട്വന്റി യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു ആപ്പിളും കൂടി കഴിക്കാം ആ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മൊത്തം മുപ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്
അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉപയോക്തത നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഓവറായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ചിലപ്പോൾ ഛർദിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പൊ അവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് കഴിക്കുന്നവരും കൂടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ കൂടുന്ന അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണോ അതാണ് എന്ത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇരുപതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് തന്നെ എഴുതാം അല്ല അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വെറുതെ വരെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇടുക അവിടെ മാർജിനൽ യൂണിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കണം രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് കൂടിയത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിച്ച ആപ്പിളിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ആപ്പിളും കൂടി കഴിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടി മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി കൂടി പക്ഷെ എത്രയാണ് കൂടിയത് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് അവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ ആദ്യം പതിനഞ്ചായിരുന്നു പിന്നെ അത് പത്തായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി നോക്കി വീണ്ടും നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്പത് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടിയത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്ര കിട്ടും അമ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു മാർജിനൽ യൂണിറ്റി അഞ്ചായിട്ട് കുറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരാപ്പിളും കൂടി കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ല മാറ്റം വന്നോ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സീറോ ആയിരിക്കും എനിക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ദെൻ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി കഴിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അല്ലെ അമ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്ര വരും മൈനസ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോ വീണ്ടും കുറയാണ് ചെയ്തത് കഴിക്കുന്നവർ പിന്നെ പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി അവിടെ ഇപ്പൊ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്ര വരും മൈനസ് ടെൻ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താന്ന് നോക്കാം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എൻ മൈനസ് ടി യു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ എത്രയാണ് ഏഴ് യൂണിറ്റ് അല്ല ഏഴ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സെവൻ നമുക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അതായത് നമുക്ക് ഉള്ള ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ടി യു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടും ചിലപ്പോ എത്രാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർജിനൽ യൂണിറ്റി കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നമ്മളോട് പറയാണ് ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് മാർജിനൽ യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി യു ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് അമ്പതാണ് കിട്ടിയത് അമ്പതിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി എത്രയാ എൻ മൈനസ് വൺ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സീറോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ ക
എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുത്തൂന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ കൺസംഷനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി മാത്രം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും തോറും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയഗ്രമറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അളവുകളെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒ എക്സ് ആക്സിസില് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ എണ്ണം വൈ എക്സിസില് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി വൈ എക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് അളവ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആദ്യത്തെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്വന്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കമ്മോഡിറ്റി ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ നേരെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏകദേശം മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കറിവ് കിട്ടും ഇനി മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കറിവ് നോക്കൂ ആദ്യം ട്വന്റി തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മളൊരു ഉള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ അതായത് ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യം ട്വന്റി യൂണിറ്റ്സ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ ടെൻ പിന്നെ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ അതായത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം എത്തുന്നത് വരെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ കമ്മോഡിറ്റി യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ വെൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബിക്കം സീറോ ഓക്കെ ദെൻ ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് സംഭവിച്ചു നെഗറ്റീവ് ആയി മാറി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം എത്തുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും തോറും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ന്യൂമർക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കണ്ടു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ടി യു എൻ മൈനസ് ടി യു എൻ മൈനസ് വൺ ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന അതായത്